港珠澳超级摩托车大奖赛将会喺十分钟后正式开始，请所有参赛车手喺发车位集合。港珠澳超级摩托车大奖赛将会喺十分钟后正式开始，请所有参赛车手喺发车位集合。准备好了吗 ？OK， 没问题了。不要停！车大奖赛系珠海车队举行，比赛现场，车手嘅较量十分激烈，最终珠海风云车队嘅车手阿华以全场最快圈速战胜其他车手，夺得本次大奖赛嘅年度冠军。今次已经系阿华连续第三次夺得呢个比赛嘅冠军。作为风云车队嘅主力选手，佢近几年嚟凭藉高超嘅车技，喺国内外同东南亚一带嘅比赛入边不断夺冠。被誉为中国魔王，系华人赛车界公认嘅车神，相信佢喺之后嘅比赛入边亦会获得更好嘅成绩。跟住落嚟睇另一组报道。赛呢，一共有七场冠军赛啊
，阿腾你拿到三个奖杯，阿华你也拿到三个，你们俩到底谁是总冠军啊？这还用说吗？总冠军当然是我了。你下一场跑赢我再说。下一场谁会赢，还用问吗？跑赢你，分分钟的事了。哦、你就那么自信？阿唐低调点，珠海总冠军不是那么好拿的。我告诉你们，过几个月，珠海总冠军是我的；再过几年，港珠澳总冠军都是我的。迟早有一天，我要拿到亚洲总冠军。看来我们车队要有两个总冠军了。嘿嘿，好厉害啊！爸爸，爸爸，这车好帅呀、啊，给我拍张照吧。超精彩！啊，开！再来一张。十几年了，应该回去了。是你啊，回来了。十几年了，还是要回来。有什么打算？回来，当然是参加大奖赛，和你一样，拿个冠军玩玩。你不是开玩笑吧？我像开玩笑吗？港珠澳超级摩托车大奖赛总冠军谢安华，总冠军的奖杯就是不同，分量好重，我抓都抓不住。哟，大哥，大哥，没事吧？住手！住手！我的总冠军，果然脾气很大。参加大奖赛之前，我会先挑战你，跑赢你的日子，就是我参赛的日子。我等你。走。大哥，看上那辆车了。这辆是 ZX 十 RSE， 一千 CC 排量，电子避震，钛合金轮毂，全热轮胎，二九九完全解码不限速，双向无离合快速换挡，反正啊，就是一辆好车。就要这辆。对不起，没现车。这辆是样车，不卖。就要这辆，钱不是问题
，有钱就了不起啊！跟你说了，是样车，不卖就是不卖。哎，你什么态度啊？啊？哎。摩托 GP， 原来是直击弯心，罗西对洛伦佐，这两个呢，出赛道是队友，进赛道是敌人，他们 PK 还真有点意思。哟，挺懂行的呀，你也是混赛车圈的？我去，懂了懂了懂了。你好眼熟啊！哎，你等我一下啊！哎，你是风云车队的阿唐？哎，这旧杂志上的人是你吧？真的是你啊，唐哥！你怎么消失了这么久啊？这十几年你都去哪儿了呀？啊！不要多说，就这辆，多少钱都不是问题。如果是你要的话，我想办法申请。堂哥，帮你申请好了，交钱就可以提车，是直接骑走还是我们帮你送？我不是马路车手，帮我送到珠海赛车场，要尽快啊！好，交给我吧，小心点。别刮花了，放心吧，我会非常非常仔细的。堂哥，你这是要重出江湖吗？江湖，我一直都没离开过。引擎制动器调小一点。好的。转速跟我调慢两千转，我习惯这个爆发点。好了，我调一下。哎，还有尾胎这里啊，嗯，再调软一点，现在太硬了。OK， 没问题时间，我会挑战你。好，我等你。这是要干什么？有转行吗？外到内，再从内到外，就是要切住弯心画弧线。线路对了，你的速度才能对啊！线路不是走出来的啊，而是被速度
推出来的，开油晚了，你就一定会慢的。我知道了。啊，嗨，你又来迟。一大早怎么一身酒气啊？昨晚有朋友多喝了几杯。嘿，亏你还说得出口。一天只有二十四小时，你把时间用来干什么？时间呢，就把什么还给你啊？你整天吃吃喝喝的，想拿冠军，用点心。师傅，车是用来跑的，快不快？下了赛道才知道。整天学这些理论有什么用啊？你呀、啊，自以为是啊，赢了几场小比赛就了不起了啊？你跑得过阿华吗？谁说跑不赢？有本事的话，就比一场喽。嗯，好，比就比，谁怕谁啊？乌龟怕铁锤，穿好装备，下赛场。好，只能图一时之快呀！来来来，好，好，好，好，来，来来来，来来阿涛，来来来，喝的开心啊！我又开两家店，有空一起搞啊！这么好啊！不好意思，菜来了。菜来了，谢谢，谢谢，客气，慢慢吃，谢谢捧场，好好好。再来一份白灼菜心。好的，还需要别的吗？是。大哥，要不要？走，走。大哥，大哥，大哥，大哥，喝水。刚才圈速多少？一分五十二秒，比昨天快了三秒。阿华的圈速多少？一分四十秒，大哥，现在很厉害了吧？恭喜，恭喜大哥，马上就要重回冠军宝座了。大哥，可以找阿华对决了。大哥，你跟阿华还差将近十多秒呢，在这个赛道就是几百米啊，差距还很大、啊。哎，大哥，差不多了，可以比赛了，不就十几秒吗？一脚油门就过去了。就是嘛，大哥，不就十几秒吗？大哥，咱再练练吧，应该可以更快的。一个人在赛道，很无聊的，没有比拼就不会有速度。明天就挑战他。
旗开得胜知道老大要输，看都不敢看华哥呀，就是玩玩他。敢挑战我华哥，自不量力。附魔裂痕。应该是摔车导致的。目前看，左边的裂痕已经在不断的扩大。常规的消炎药我只能用来维持，但最好还是手术治疗比较稳妥，否则病情会更加严重。
们先回澳门了。等你拿了冠军回澳门，我和兄弟们给你接风请功。想走就走吧。哎，你还杵在那里干嘛？走啊！堂哥，我不走，我留下来陪您赛车。为什么？因为我喜欢上赛车了，自打来了这赛车场，我就觉得摩托车有种特别的魅力。赛车这事儿太伟大了，我陪您一块赛车，我这样我的人生还有点意义。想走就走，想留就留。你来干什么？我想加入你的车队。你，嗯，堂哥，其实我很小的时候就去赛车场里看过你的比赛。那个时候你是整个赛道里面最帅的，很多小女生都特别崇拜你。我到现在都还记得你戴上头盔，冲他们做手势的样子。其实这么多年，你一直是我的偶像。你说的是很多年前的事了，但是不知道为什么。十几年前那场比赛之后，我就再也没见过你。他们都说，如果你还在的话，珠澳总冠军一定是你的。堂哥，这些年外面有很多关于你的传言，这么多年你都去哪儿了？你问这么多干什么？记者啊，堂哥，其实这么多天我一直在赛车场，我看到你和阿华的比赛了，让我加入吧，我可以帮你提升很多技能的。比赛我已经输了，说这些还有什么用？输了，意料之中，我就没想过你会赢。你来看我笑话的，堂哥，我知道你最近为了挑战阿华训练很辛苦，但是你的车是原厂的，无非是改装了轮胎、脚踏这些基础部件。阿华的车平时是跑改装组的。他的车百分之七十的零件都是经过精密升级，不是原厂的，马力、操控都在你之上。一千 CC， 我要最高配置，谁可以改？我带你去见个人。堂哥，到了。哎，堂哥，他就是港珠澳的改装之王。你确定？哎，只不过啊，刚刚被车队炒了鱿鱼，开除了。来来来，快快快，你什么情况？哎，其实是他的徒弟本田车队换轮胎的时候，不小心少安了一个螺丝，结果车手跑直线的时候飞了出去，现在人还躺在医院里。最后罚了他一笔钱，把他给轰走了。哎，现在没有车队敢用他。你有没有搞错？介绍一个被人开除的改装师给我。所以啊，现在找他肯定会很便宜。哎呀，放心了，走吧。峰哥，峰哥，峰哥，我认识你吗？哎。峰哥，这位是风云车队的阿唐，想请你做机械师，要不要聊一聊啊？这是峰朋友是不是？之前没见过吗？啊，为什么没见过？第一次来吧。啊，峰，真没想到，竟然是你！这么多年，你还好吗？我我们认识吗？阿峰，我是阿唐。我好像跟你不是很熟啊
。峰哥，堂哥这次真的非常有诚意，想请你做机械师，而且价钱嘛好商量，要不要聊一聊啊？哎呀，我在这个行业有失误，大家都知道的呀，对吧？你让我改，你不怕？嘿，峰哥，这并不能影响你在行业里的地位，而且。那只是一个小小的失误，小朋友，你知不知道，如果一个工程师有一点点失误的话，都会死人的啊！我知道那件事是你徒弟的错，你用不着太自责。都说你是改装之王，我这次来是想找你帮我改车。找我改？万一我有什么失误的话，你会死的。如果赛车和下棋一样没有风险。那就不是赛车了。我相信你。好，什么比赛？港珠澳大奖赛。总之，只要不是摩托 GP， 我什么车都帮你改出来。你就是答应了？什么？钱都没谈，答应什么？嗯、多少钱？你说吧。好，三十六万九千三。哇，这是按照哪个车队的标准？什么车队啊？这是我的房贷。房贷？对啊，我刚刚在内地买了房，房贷还有这么多，你给得了就给，给不了就算了。没问题。哎，对了，这个呢是人工费，零件另算。我 ，OK， 签约。电脑，大线，一点吃货。哇，悬挂有十九段的，哇，完美。峰哥，歇一会儿，给你买的咖啡。哎，不要放在这里，要是洒了怎么办？哦。哎，峰哥，啊，用不用我给你打下手啊？我在工作啊，不要捣乱。腹膜伤口已经很严重了，不能再做剧烈运动。赛车高速中的高频震动会加速你腹膜的撕裂强度，所以我建议你最好停止赛车。嗯
医生怎么说？没事。爸爸，你还要去比赛吗？爸爸是个赛车手，所以爸爸不能输。哦，哇！现在这个车的数据也太猛了，我要是骑上它，一定是全场最帅。帅什么？做事。哎，堂哥，等你赢了阿华，我一定要骑上这辆车去秒杀那些马路赛车手。做得很好，辛苦你了。你找我就是为了这个，够快就可以了。今年我已经拿到总冠军了。如果你们再减少赞助预算，车队会很难运转的。车队的开支越来越大，比赛成本也越来越高。阿华，不是我们故意降低预算，你没有一个好的广告位置给了我。什么？胸前的位置还不够好，啊！阿华，上次输给你是车的问题，现在改装好了，我们再比一次。不好意思，我在谈事情，改天吧。我看就今天吧。有时间就再练练车，你觉得以你现在的速度，能跑赢我吗？上次输给你是车的问题，现在我已经解决了，现在就等你了。阿华，我们也谈的差不多了，你就陪他跑一场吧。如果说你连他也跑不赢的话，我怎么能有信心继续赞助你啊？好，我跟你比，我就跟你比一个圈，你敢不敢？好啊，没问题。就一圈定胜负，堂哥有没有问题啊？我老大能有什么问题？没问题。
有受伤，堂哥。要不要去医院啊？我们还有机会，堂哥。为什么会摔车？要不要听真话？你说，车子改的太猛，哇，用的全部都是最顶级的装置。他十几年都没怎么骑车了，控制这样的车子太难了。如果是车的问题，咱们再试一次。峰哥，按照质量改，我要一模一样的。什么？不是吧？山寨链，车上竟然还用这种东西啊？有没有问题啊？没有啊，这些都是小菜一碟。先把面板拆了吧。你们干什么，堂哥？上次我们的改装用的都是最好的配置，车子很猛，可是，一上路啊，它的协调根本不够。你摔车就是因为车子的操控性不够好。哎，但是这一次，我们按照阿华的配置来改，他能在珠海跑这么多年的冠军，那么他的车用的一定是最适合这条赛道的配置。你看。还有山寨货，想不到一代车神也会用这种便宜货。堂哥，咱们再试一次，千万别放弃。我会放弃吗？阿童，你确定要再试一次？我不会放弃的。好，给我三天时间交车给你。好，三天。喂，阿桃，我有东西给你。这儿有一块硬盘，里面都是视频，你可以看一下。视频？嗯。十几年前，你一声不吭离开了车队，从此再无音讯。车队的名声就没有以前大了，也没有新车手再加入。我自知没有赛道天分，改行做了改装师
，只剩下了阿华还在坚守着风云车队。大家都很好奇，一个珠海车手，怎么就能干掉日本高级组？而且保持冠军记录，没人能破。就找人来拍阿华的纪录片。其实是想看看他不败的秘密是什么。拍了两年，才发现他的确是中国职业车手里最用心的那个。三十几岁自学日文，是为了看改装方案和机械资料。十几年来滴酒不沾，是为了保持神经系统的敏感。拍摄的那个年度，他一共摔车十一次，有一次档位断了，结果用四档跑完了全场。那次比赛，他都要比别的车队早去一个星期，就是为了研究线路。当然，还有很多是我们没看到的。我想，这些视频是可以让你看看一个赛车手是怎么成为冠军的一天只有二十四小时，你把时间给了什么，时间就把什么还给你。一天有二十四小时，一年有三百六十五天，十年三千六百多天。我的十年给了什么？华哥，嗯，那个阿唐的手下昨晚偷了我们的车，但是今天早上又偷偷放回来了，我觉得有问题，要不我们报警吧？不用，让他把所有的可能性都试试，然后他就会明白了。那你的意思是？十几年前，他也是最优秀的赛车手之一。但是没想到，十几年过去了，他真的还没完全放下这件事。哦，好吧。车子改装好了，除了避震是按你的体重调教的，其他部分都和阿华的车一样。来吧，试试车，快试试。你觉得跑不赢是车的问题吗？车子呢，其实没问题，但车手下赛道就像建考场，什么水平你自己心里最清楚了。以我的能力，还能追回这十几秒的圈速吗？别说是十几秒，就怕是十几年，追起来没那么容易的。失去的速度
，就像失去了时间。一旦失去了，就再也回不来了。哥，要不我们先和他们比一场，怎么样？堂哥，先试试车再说嘛。堂哥，试车呀、啊，试车啊！你要做什么？我要做车手。这个是谁啊？不认识。可能是过来挑战的吧。那我们就一起教训一下他吧。你有没有想过，你想做的事，也许他可以帮到你？怎么说？如果赛车场上没有年轻人，真的很悲哀啊！为什么？就是因为他们更年轻，就有可能更快。那我呢？是不是真的追不回来了？我们都不再年轻了，想做的话，换个方式，可能一切会变得更好呢。你说的对，也许我们都不再是当年的我们了。那车呢？我已经帮你改的跟阿华的一模一样了，我的改装任务也算完成了，改装人工费我不收了，就当我送你的。至于怎么赢阿华，就看你怎么选择了。堂哥，我赢了。那我要回俱乐部了。总之就，祝你，啊不是，祝你们好运。嗯、阿华，我想见见你。这个还能跑的？怎么这么多废轮胎？那些年没钱买轮胎，比赛的时候用新胎，训练的时候就用旧胎。跑完一批再找下一批，反反复复，等到旧胎快磨了才放下。圈子里都笑话，我是用报废胎喂出来的车手，你明白吗？可是，当你拿到总冠军之后呢？所有人就又把嘲笑收起来了，全都变成了大好人。十几年来，冠军对你真那么重要吗？你觉得呢？风云车队走了走，退出了退出，现在就剩我一个。如果我都不坚持下来，怎么向师傅交代？其实，在外面我已经是最快的车手了，但是一直没有人带我进赛道
他们总说我是飙车族，不是真正的赛车手。哎，其实我真的想穿上装备，做职业车手，拿冠军，天天上电视。听他们说，冠军拿多了是会上瘾的。飙车族，想做赛车手很正常。当年我们几个都在马路上骑快车，是师傅把我们捡回来，变成车手的。所以，堂哥，当我遇见你的时候，就想要跟着你了。你看，其实我很小的时候就喜欢摩托车了。腾哥，怎么样？有没有一点冠军车手的影子？嗯？爸爸，爸爸，给我拍张照吧。好啊，帮你拍。这是你？当然是我了。怎么样？是不是很帅？你真的？想做冠军车手，想。好，我带你去见一个人，我也很久没见他了。师傅，我回来了。回来就好，活着就好啊。师傅，十几年前我闯祸之后，没有办法，只好去了澳门。但这么多年，我一直没有忘记车队。过去的，都过去了，不提了。师傅，风云车队，阿乐摔车去世了。阿峰退出赛场去做改装，只有阿华还在跑。他马上四十岁，还带着内伤。我很想回来再接替，却感觉自己力不从心。你说的这些我都知道。风云车队，后继无人呐。师傅，他是笑勇，刚刚十九岁。很有天赋，能不能收他为徒啊？吴师傅，您就收下我吧，我一定能成为一个特别好的车手。我老了，看也看不清楚，听也听不清楚，我教不了你了。师傅，十几岁起我们就跟您学赛车，虽然我在澳门多年，但这么多年我都在关注着车队的变化。我这一生不会放弃车队，也不会放弃做车手。师傅，您就收下他吧。阿唐，你师傅呢？这几年呢，身体确实很差，行动又不方便。很多人都来找他，都被他回绝了。虽然我教不了他，但是，我有一样东西给你。喏，我呀，把这几十年的赛车经验，全部都写在这本手册里了。
，以你的功底呀、啊，应该都能读得懂。真的想学赛车，这本书能够帮到他。没有字啊，没有字、啊。这是样品，如果想要原版呢，交费，收费、啊。你个臭小子，你师傅啊，吃喝要不要钱呢？看医生要不要钱呢？白教你了，你一走就十几年，人影都没一个。你回来了，要不要表示表示啊？老张，多谢了啊！谢什么？等你有钱的时候再还给我就好了。哇，你这小子，不用交学费啊！准备好了，我们要干什么呀？准备好了，拆车。拆车？对，拆。嗯，好。大哥。车拆好了，拆好了啊！装，啊！一辆摩托车有最少三千多个零件，每一个零件都关系到车的行驶和安全，车的每一种操控都和一部分零件相关。学会骑车之前，先像了解你自己的身体一样，了解你的车。腾哥，我准备好了，准备好了啊！开始训练，行。那我进赛道了，等等等等。胎，我骑这辆，错，用这一辆，湿地跑干胎，用干胎跑湿地，会出人命的。怕，怕就不要练了。我去，我去。车胎分为湿胎和干胎，干胎在行驶中温度会升高融化，产生的粘性会产生抓地力。雨天比赛就要换上有花纹的湿胎。但是，真正一等一的选手，即使用干胎跑湿地，依然能掌握车的平衡，并且收放自如。赛道里有车在你前面，怎么办？当然是想尽一切办法超越它呀。错，像狗一样咬住它，这叫战术。哦，你的意思是？咬住不放，让他心力交瘁。赛道追车，你跟他越久，他越怕你；你跟他越近，他越恐惧。越是前面的车，紧张感越强，越容易失误。当他失误的时候，就是你超车的时候。
堂哥，怎么样？现在知道速度多少？大概一百五。你怎么知道？可以看速度表。嗯。贴表。啊，这怎么跑啊？去吧。好。摩托 GP 的顶级选手，他们的赛车是没有速度表的，因为你永远不会去想自己跑多少码。唯一的意念就是没有最快，只有更快。用车的震动判断转速，用风阻的力量判断速度。比赛的时候，眼睛只看前方，永远不会去看仪表盘。如果再给一次机会，我真的想和你一样在这训练。曾经你也有机会，为什么不呢？那时候年轻。每次练车的时候，就想着晚上去哪儿喝酒，去哪儿泡妞。你说，怎么能练好啊？嗯，你说的不就是现在的我吗？岁月不饶人，珍惜自己现在的每一天吧。趁年轻，一定要尽全力，否则到了我这把年龄，想再做好，身体已经不答应了。反正我现在就只想安静的做个赛车手。记住啊，专心，专心。从现在开始，你就是我
大哥，都 OK 了。嗯，没事吧，华哥？没事。华哥，别让着我，使出全力。开始吧。判断转速，用风阻的力量判断速度。比赛的时候，眼睛只看前方，永远不会去看仪表盘。追车，你跟他越久，他越怕你；你跟他越近，他越恐惧。越是前面的车，紧张感越强，越容易失误。当他失误的时候，就是你超车的时候。
。华哥，没事吧？是不是让着我了呀？如果是，就再跑一圈。我这个老人家快累死了，别说一圈，半圈我都不想跑了。阿华，啊冠军车手了，冠军，你真是想得美啊！下个月的港珠澳大奖赛，你跑第一，才是真正的冠军啊！港珠澳大奖赛，我去跑？对，派你去。华哥，那你呢？我，我很忙的，又要谈赞助。又要修车，还要洗澡睡觉，还要去医院看医生，还要做手术。我有很多事情要做的。最重要的是，我还要照顾我两个爱人呢。他也累了。跑了十几年，是该歇歇了。哎，爸爸，抱抱。